Willkommen zu einem weiteren Video hier auf äh, diesem Kanal. Ich weiß jetzt zwar eine Zeit lang her, aber äh, ich möchte darüber reden. Wenn ihr irgendwelche Fragen sind, in die Kommentare damit. Heute äh, geht es mal wieder um ein weiteres Skype pvp tutorial Und zwar habe ich mir vorgenommen, heute mal ein wenig in Sachen Spawn und äh, World Border zu machen. Und wahrscheinlich wird es ähm, Sachen Set Spawn und Set World Border, das heißt, dass man die beiden Sachen festsetzen kann, dass die nicht fest in der Detail sind und man nur per Config ändern kann, das werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Tutorial machen, welches allerdings dann kürzerer Zeit als letztes Mal kommen sollte. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich nach der Intro wieder. Viel Spaß und ja, bis dann. So, hier sind wir wieder. Ähm, ich habe schon einen Plan, wie wir das Ganze machen können. Und zwar wir haben wir im Normalfall eigentlich hier. Was ist das andere? Äh, gute Frage. Hä? <lacht> oh, ich habe zu lange nicht mehr programmiert hier. Ähm, also. Das ist das geil. Das ist das Bank-Plugin, welches wir mal programmiert hatten. Das kann weg. Dann die Matrix, die interessieren mich jetzt nicht. So, und dann haben wir diesen. Das hier, das. Das hier ist, denke ich mal, falsch. Es hat einen Spieler drin, äh, Message of the Day. Und das müsste im Normalfall falsch sein, weil ich habe, meine ich, da schon mehr hinzugefügt. Config Manager. Ähm, Apex. Geil, nur die beiden. Nee. Ah, okay. Also doch, das äh, so wie ich es mir gedacht habe. So, und zwar werden wir jetzt ähm, eine neue, ne, zwei neue Dateien erstellen. Oder man könnte sogar eine passen. Hm. Machen wir es mal. Machen wir es in zwei. Und zwar werden wir zwei neue Dateien erstellen. Einmal ein, eine für Spawn. Also für den Spawn. Und äh, wir ordnen es mal ein bisschen besser ab. Wenn wir schon nicht eine einzelne Datei reinmachen, dann machen wir es in einen Ordner, den Log Size. Das heißt, den müssen wir natürlich auch noch erstellen. Eine Sekunde. Ganz kurz eben die andere Datei. Und zwar nehme ich die einfach mal Border. Ähm, dann machen wir das mal alles hier eben kurz weg. Vier. Weil das war dämlich. F2, Rename, da muss ich die ganzen Sachen da unten, vielleicht vergesse ich dann irgendwas, das muss ja alles nicht sein. So, das empfehle ich euch, wenn ihr nicht das hier alles, äh, also das und das und das, in dem Fall sind es nur drei weitere Sachen, auch noch editieren wollt. Ähm, so, das, das kann auch noch weg. Dann machen wir einmal einen neuen Ordner, wie ich es gerade gesagt habe. Zwei hier oben. Einmal eine Luxordner und das ist dann O3. Ja, das sind auch schon die Dateien, die wir brauchen. Jetzt müssen wir natürlich noch bestimmte Sachen dort eintragen. Und zwar habe ich das in zwei verschiedene Dateien gemacht, weil ich mir gedacht habe, für die Border, da könnte man direkt in die Config auch noch eintragen, wie groß die sein soll. Ähm, die hat eine bestimmte Größe und deswegen halte ich es für sinnvoller, direkt die Größe mit dort anzugeben, anstatt den Plug reinzumachen. So, und zwar mache ich mal auf location.word. Nur mal Word. Da könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Ich mache auch meistens, ja. ich mache es mal so, wie ich es machen würde als erstes. Bucket.word. Äh, ne, Bucket.word. Also dann nimmt er die erste Welt, die er eingetragen hat, raus. Das ist normalerweise immer, also das ist die Welt, äh, die bei euch World ist oder halt die eure Standardwelt, die ihr sowieso drin habt, die ihr nicht wegmachen könnt. Oder ich weiß nicht, ob es mit irgendwelchen Methoden geht. Ich habe es jedenfalls nie gemacht. Ähm Und dann müsst ihr natürlich noch den Namen machen. Es geht nicht, wenn ihr direkt die Welt macht. Das habe ich dem als Anfänger gemacht, weil ich mich noch nicht auskannte. Ähm so, dann brauchen wir noch einmal die X-Koordinate. Das können wir einmal auf ein 0 setzen. Immer wichtig, auch das D dahinter oder 0.0, das ist mir egal. Hauptsache kein Integer, wie man Double. Ähm, es geht natürlich auch Integer. 
Halte ich aber für unklug. Weil man dann auf einer genauen Ecke von der, äh, vom Block äh, die Koordinate hat. Und das wollen wir ja nicht. Man könnte auch noch äh, Punkt 5 machen, aber äh, ich denke mal, wir wollen manchmal auch irgendwas... Wir wollen ja nicht immer genau in der Mitte vom Block haben. Deswegen genau dort, wo wir stehen. Ähm, und Z. So, jetzt gibt es noch Jaw und Pitch. Das ist halt immer die Frage, möchte man das hinzufügen? Ich mache es jetzt einmal. Da müsst ihr einen Float nehmen. Das ist nämlich... Halt, nee, warte. Ah, das ist was anderes. Nämlich, wenn wir das später bekommen wollen, ist da ein Problem, das zu bekommen. Es gibt nicht nur eine Float-List. Gut, wir können es natürlich auch in der Liste eintragen. Aber lassen wir das mal. Lassen wir dem Spieler die Wahl, wo er hingucken möchte. Ist sowieso vielleicht besser. Dann natürlich noch für die Border. Ich kopiere das einfach mal, denn ich denke mal, wir brauchen genau das gleiche. So. Ähm, hier brauchen wir natürlich dann noch eine Sache zusätzlich. Ähm, und ja, nennen wir das. Keine Ahnung. Ähm, sagen wir mal Size. Size auf. Machen wir Test 2 zu 10. Ihr könnt es dann einstellen, wie ihr es wollt. So. Ähm, gut. Dann wollen wir mal in unsere Main- oder nee, Plugin-Manager-Klasse gehen. Und in unseren, ich glaube, Loader ist vielleicht das Beste. Nee, erst, also erstmal muss ja die Config geladen werden. Und das wird da gemacht. Das heißt, wir müssen auch noch natürlich sagen, dass es geladen wurde und dafür brauchen wir erstmal einen Eintrag im Backend. Ähm, Public Location Spawn. Äh, gar nichts. Das wird undefiniert. Weil das Spiel erst definiert wird, wenn wir da was zu, also wenn wir dann äh, das aus der Config da laden. Und noch eine Public Setting Location. Border. Die Location, also diese Position ist übrigens der Mittelpunkt von dem äh, von der Border. Ähm. Ja, da wollen wir mal. Äh, nee. Ein Int. Äh, wir brauchen noch ein Int für die Size. Da setze ich auch mal nichts vor rein. Und dann können wir das laden in die Config Manager. Load Files hier. File F3, gleich New File, Plugins, Schrägstrich, Epic Sky, Schrägstrich, Logs, Schrägstrich, Spawn. Ich muss mal Spawn. Dann brauchen wir eine YAML Configuration, wie immer. Config 3, gleich YAML Configuration, Load Configuration, F3. So. Dann jetzt Backend. Punkt. Backend. Punkt, äh, spawn gleich new location auf bucket.getWorld ganz wichtig, nicht einfach aus der Config rausholen und hier jetzt config 3.getSpring aus location.world so haben wir das doch mal nicht reingeschrieben, oder? Äh, Sekunde, ja. So, ähm, danach hier holen wir uns natürlich auch noch die über drei Doubles raus. Config 3. Get Double. Get Double. Location. Location. X. Config 3. Get Double. Location. Y. Und Config 3. Get Double. Auf Location. Z. So, das müssten genau die Daten sein, die wir auch so angegeben haben. Äh, ja. 
Und dann haben wir das auch. Man könnte noch im Vorhinein prüfen, ob es diese Welt hier auch überhaupt gibt. Ja, also... Es wäre eine Idee, ansonsten ist es ein Null-String und der Spawn ist dann auch Null. Aber allerdings stelle ich mir es nicht ganz so schlimm vor. Das heißt, wenn man Slash Spawn macht, kommt halt nur eine Fehlermeldung, wenn die Welt nicht existiert. So viel ich das weiß. Und das ist dann, äh, man weiß selber, wenn man eine Welt gelöscht hat, in der der Spawn war. Und der Border das gleiche. Aber die Border, die müsste ja doch die, die Welt verteilt, halt, ähm, nicht gefunden. So, okay, warte mal. Dann nehmen wir uns jetzt mal genau das gleiche. Nur mir ist gerade was eingefallen. Und zwar brauchen wir in der ba im Backend eigentlich gar nichts für die Border. Äh, aus ganz einfachem Grund. Wir setzen die Daten einmal und dann sind sie uns egal. Dann sind die Daten fertig. So, und hier wird es etwas anders. Und zwar äh, brauchen wir jetzt die Welt. Und müssen jetzt da die Border sozusagen erstellen. Und das machen wir, indem wir einen World Border nehmen. Eine World Border. Hier von Open Bucket, nicht das an. Nicht von Edpunkt Bucket von Server. Das brauchen wir nicht. Und das nehmen jetzt einfach mal B. Oder, ne, ja, so, ich nehme jetzt B. Schön kurz. So, dann brauchen wir einmal hier die Welt. Und den Rest dahinter brauchen wir gleich jetzt. Und dann Punkt get World Border. So. Das ist abgeschottet. Brauchen wir das Center. Ähm Blöderweise brauchen wir dann auch nochmal die Welt. Deswegen ist es egal. Und zwar müssen wir einmal P.Center machen. Und äh, halt, ich wollte mal ganz kurz gucken, wie ist das denn? Stimmt eigentlich. Das kenne ich auch noch nicht, aber es müsste eigentlich reichen, wenn äh, X und äh, Z angegeben werden. Y interessiert uns ja nicht, da die Border ja kein Würfel ist. Und ja, ich versuche es einfach mal. Wenn irgendwas nicht klappt, bin ich schuld. Dann ändert es natürlich gleich noch. Aber sollte eigentlich so klappen. Location. Location. X. Dann können wir uns auch die, die Y-Koordinate sparen. Location. Set. Die Koordinate haben wir hier oben. Ähm, zwei hier. Und mit dieser Y-Koordinate konnten wir jetzt anfangen, deswegen brauchen wir eher die anderen. Es gibt noch einen dritten Wert außer der ähm, Size und Center, den man äh, setzt. Äh, einmal eben hier kurz geht. Na, komm, bitte. Halt. Das hinter brauchen wir nicht mehr, das könnte ich wegmachen. Oh, ja, jetzt ist aber alles richtig. So, kann für vier Punkte. Es gibt noch einen dritten Wert, den brauchen wir auch sofort. Allerdings habe ich den jetzt nicht in die Config gesetzt, weil ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja, das heißt, es ist richtig. Ich gucke lieber noch mal vorher nach, ansonsten habe ich leicht einen Fehler. Das ist mir lieber jetzt nachzugucken als gleich. Ähm, und zwar müssen wir noch den, ähm, die Damage Amount setzen. Jedenfalls soweit ich das weiß. Äh, ich weiß nicht, was passiert, wenn man das nicht sieht, weil ich es ehrlich gesagt noch nicht getestet habe. Ich sitze jetzt erstmal auf 1D, das ist nicht viel. Aber es reicht, weil mit der Zeit stirbt man halt, wenn man außerhalb der Border ist und man soll halt nicht so schnell sterben. Es ist ja nicht dazu gedacht, jemanden zu töten, aber draußen einfach bleiben sollte man auch nicht. Ähm so. Dann hätten wir das. Dann brauchen wir jetzt noch einen neuen Command. Und zwar eben für das genannte Spawn. Kommt unterstrich Spawn. 
spawnen. Ich habe das nicht nach, äh, nee, ich habe das nicht nach Alphabet gemacht. Gut, normalerweise mache ich das auch nach Alphabet. Deswegen habe ich geguckt. Implements, Comp Executor, so wie ein Command Kind. Solltet ihr eigentlich mittlerweile ein paar Mal gesehen haben, wenn ihr die Serie nicht gerade zum ersten Mal seht. Sender, Common, CMT, String, Label, String, Alles. Ähm, wenn der Sender kein Spieler ist, dann Sender, Funktion, Messe, So, habe ich noch nicht importiert, ich hatte schon gerade, ich habe eine Methode, Methode, die Ja, das Return fehlt. Mein Gottchen. Was fehlt denn jetzt noch? Was habe ich jetzt noch vergessen? Wann kommend? Kommen die Züter, kommen Stream. Ah. Echt, das ist override. Das, ist, das kann es aber nicht gewesen sein. Nee, unser also Fehler jetzt auch nicht. Hey, wo habe ich denn den Fehler? Was habe ich denn falsch geschrieben? Oh mein Gott. Oh, ich nenne das Ding Comet Executor und ich komme ins Sender. Wie dämlich bin ich denn? Das Override ist doch gar nicht wichtig. Ich habe mir schon gefragt, hey, daran kannst du eigentlich gar nicht liegen. So. Wo ist doch, da muss irgendwas Dummes noch von mir kommen. Strings. Äh, only Player. Return to True. So. Ihr könnt das mit Permission machen, wenn ihr wollt. Ich würde einfach mal sagen, äh, ist nicht nötig. Gibt's dann? Nein, gibt's nicht. Und ihr könnt natürlich auch noch Cooldown einbauen. Das ist natürlich auch noch die Frage. Fällt gerade was ein. IPVP Earth Mode Multiverse ähm, Habe ich hier schon Nein, habe ich nicht Komm mit Lock So Das bauen wir später hier mit ein aber noch brauchen wir es mal erstmal nicht unbedingt, weil das halt eh noch nicht fertig ist. Oder wenn ihr irgendwie einen Combat Lock schon habt, dann blockt ihr einfach damit den Sash Spawn Command. Damit wäre es auch geregelt. Countdown ist, wäre dann einfach ein äh, äh, Shady Run. Also über 3 Sekunden könnt ihr das zum Beispiel machen. Im Chat gebt ihr einmal an, wartet wieder bei 3 Sekunden und müsst ihr irgendwas machen, wenn er sich bewegt hat, dann wird es abgeblockt. Und, also wird einfach die äh, Chat äh, ausgemacht. Ja. Ähm, gut. Dann einmal Command registrieren. Das Video ist schon viel zu lang, ich weiß. Es tut mir leid, aber wahrscheinlich bin ich gerade zu übermotiviert. Äh, so. Wer weiß, vielleicht kommt das nächste Video schon morgen. Ich werde mich übrigens nicht mehr an die Sonntagszeiten halten, weil es eh nicht bei mir klappt. Das heißt, ich werde jetzt an irgendwelchen Tagen in der Woche Videos machen. Und äh, dafür vielleicht öfters. Ja, ich würde gerade sagen, das sollte eigentlich schon alles so sein. Ich werde wahrscheinlich bestimmt gleich nicht in der Border drin sein. Aber wenn ich im Game of bin, sollte es eigentlich noch schlimmer sein. Pixgai. Ich will sie plug ins. Das brauche ich nicht. Welche IP beruht das auf meine Hamachi IP? Das Ding ist hier bestimmt nicht über Hamachi eingetragen. Warum sollte es auch? So, aber auch das. Achso. Praktisch. Warum programmieren wir da jetzt 819? Ja. Gut, eine Sekunde bitte. Nee, wäre es auch lieber, wenn ich so ein bisschen zu Home könnte, aber. Tja. Ging schlecht. Ah. 
Haben wir aber nicht irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Das wäre ein Wunder. So. Äh, ich bin doch gerade bestimmt nicht in der Border drin. Yep. Ich wusste es. Ach, ist immer einer. Guck. Da haben wir die Border. Das ist eine Border, wie ihr vielleicht schon von anderen Servern oder sowas gesehen habt. Oder meinetwegen auch von irgendwelchen Adventure Maps. Äh, ihr könnt dann einfach nicht mal da durchfliegen. Ich weiß zwar nicht, was das Damage Amount jetzt äh, richtig bedeutet hat, weil ich war irgendwie gerade One Hit. Aber mir egal. Meine Frage ist jetzt eher eine andere, die aber jetzt nicht mehr so wichtig ist. Äh, beruht das jetzt auf genaue Koordinaten oder was? Wir machen mal einen Test. Ansonsten Programm weiß ich schon, was ich nächstes Mal äh, unbedingt noch beachten muss. Äh, wir machen mal 0.5. Ich auch noch gerade ein, müsste in der Size nicht eigentlich möglich sein, dass man, ähm, wo ist es? Nee, kommt ich mir nicht genau. Ja. Ist, ist das ein Internet? Double, das dachte ich mir. Also ihr könnt auch halbe Zahlen oder sowas drauf angehen. Das ist dem Teil ganz egal. Ja, okay. Da ist mir schon mal klar, was ich nächstes Mal beim Set bauen und beim Set, also das Set Border vor allem mit einbauen muss. Weil wir, gut, müsst ihr wissen, wenn ihr so ein halbes Teil dahin haben wollt. Ich will es nicht haben. Gut, dann verabschiede ich mich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich meine, könnt ihr jetzt eine Border und einen Spawn, den ich noch gar nicht ausgetestet habe, im Programmieren. Ah, stimmt. Y0-Koordinate. Sehr intelligent. Wo bin ich denn? Mal eben gucken, da drüben ist die Border. Da können wir da draußen nichts mehr machen. Wir sind halt hier in so einem halben Block. Gut, ähm, bis zum nächsten Video, wenn ihr dann noch mit dabei seid. Bis denn, die Border.